നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ വീടിലേക്ക് സ്വാഗതം വളരെ പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകുമെങ്കിലും കെ എസ് ഇ ബി നമുക്ക് നിൽക്കുന്ന കറണ്ട് ബിൽ ഒരുപാട് വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വളരെ വിശദമായി നോക്കാം ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കണക്ഷൻ നോട്ടീസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് പ്രകാരം നൽകുന്ന നോട്ടീസാണിത് ഏറ്റവും മുകളിലായി നമുക്ക് കസ്റ്റമർ കെയറിൻ്റെ നമ്പർ കാണാം വൈദ്യുതി സംബന്ധമായ എല്ലാ പരാതികളും നമുക്ക് ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് അറിയിക്കാവുന്നതാണ് അതിന് താഴെ നമുക്ക് ഏതാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ ആ സെക്ഷൻ്റെ പേര് കാണാം ഇവിടെ കോളേജ് എറണാകുളം ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ എന്ന് കാണാം ശേഷം ആ സെക്ഷനിലെ ലാൻഡ് ഫോൺ നമ്പറും നമുക്കിവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ശേഷം ഒരു ബാർകോഡ് കാണാം ബാർകോഡിയുടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെഷനുകളിൽ ബിൽ പേയ്മെൻറ്റിനായി ഉപയോഗിക്കാനാണ് ഇവിടെ ബാർകോഡ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ചില സെക്ഷനുകളിൽ മാത്രമേ ഈ സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ശേഷം വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബില്ലിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്ട് അഥവാ കൺസ്യൂമർ നമ്പർ ഇവിടെ ഈ സി ഹാഷ് എന്നതിന് ശേഷം വരുന്ന പതിമൂന്ന് അക്കമുള്ള നമ്പറാണ് നമ്മുടെ കൺസ്യൂമർ നമ്പർ ഇതിലെ പതിനൊന്ന് എന്നത് എല്ലാ സെക്ഷനുകൾക്കും കോമണായ നമ്പറാണ് ശേഷം ഈ അൻപത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് എന്നുള്ള സെക്ഷൻ കോഡ് ഈ പതിനൊന്ന് ശേഷം വരുന്ന നാലക്കമാണ് സെക്ഷൻ കോഡ് ഇത് ഓരോ സെക്ഷനും വ്യത്യസ്തമായ നമ്പറുകളായിരിക്കും ഈ പൂജ്യത്തിന് ശേഷം വരുന്ന അഞ്ചക്ക നമ്പറാണ് നമ്മുടെ മീറ്റർ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക ശേഷം അതിനു മുമ്പുള്ള ഈ ഇരുപത് എന്നുള്ള ഈ അക്കം അതിൻ്റെ ചെക്ക് ഡിജിറ്റാണ് പിന്നെ അടുത്തതായി വരുന്നത് ബിൽ നമ്പറാണ് ഇത് നമ്മുടെ ബില്ല് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ കൺസ്യൂമറിനും യൂണിക്കായ ഒരു നമ്പറായിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ കൺസ്യൂമർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ശേഷം ആരുടെ പേരിലാണോ കണക്ഷൻ ഉള്ളത് അയാളുടെ പേരും ചുരുക്കത്തിലുള്ള അഡ്രസ്സും ഇവിടെ കാണിക്കും അതിന് താഴെ വരുന്നത് പോൾ അതായത് നമ്മുടെ കണക്ഷൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഏത് പോസ്റ്റിൽ നിന്നാണോ ആ പോസ്റ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയുള്ള നമ്പറാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുക നമ്മൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനും മറ്റും പോകുമ്പോൾ ഈ നമ്പർ കയ്യിൽ വെച്ചാൽ വളരെ വേഗം അവർക്ക് അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ശേഷം നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഏതാണോ ആ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ കാണിക്കും ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ എൽ ടി ലൈനിൽ നിന്നായിരിക്കും നമുക്ക് സപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ടാവുക അതിന് തയ്യാറാവുന്ന ബില്ല് ഏരിയ അതായത് എല്ലാ സെക്ഷനെയും ഡിഫറെൻറ്റ് സോണുകളാക്കി തിരിച്ചിരിക്കും മന്ത്ലി ബില്ലാണെങ്കിൽ എ സോൺ അല്ലെങ്കിൽ ബി സോൺ അതായത് എ സോണിൽ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഇങ്ങനെ ഒറ്റയായിട്ടുള്ള മാസങ്ങളാണ് ബിൽ നൽകുന്നതെങ്കിൽ ബി സോണിൽ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് എന്നിങ്ങനെ മാസങ്ങളായിരിക്കും ബിൽ നൽകുക ഇത് കൂടാതെ മന്ത്രി ബിൽ നൽകുന്ന കൺസ്യൂമർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ബില്ല് ഏരിയ എം സീറോ വൺ എം സീറോ ടു എം സീറോ ഫോർ എന്നിങ് ആയിരിക്കും ശേഷം കാണുന്ന ഈ ഒന്ന് എന്നുള്ളത് ഡേ കോഡാണ് അതായത് ഏത് മാസമാണോ ബില്ലെടുക്കുന്നത് അതിൽ എത്ര തീയതിയാണോ ബില്ല് വരുന്നത് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്കമാണ് ഡേ കോഡ് ഇവിടെ അത് ഒന്ന ആണ് അതായത് ഒന്നാം തീയതിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസമോ ഇവിടെ റീഡിങ് എടുക്കുന്നതാണ് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന എഴുപത്തിരണ്ട് എന്നത് വാക്കിംഗ് ഓർഡറാണ് ഇത് മീറ്റർ റീഡറുമായി അവിടെ സൗകര്യാർത്ഥം ആ ഏരിയ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കൺസ്യൂമർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ക്രമ നമ്പറായി നമുക്കിതിനെ കാണാം ശേഷം വരുന്നത് ബിൽ ഡേറ്റ് അത് എന്നാണോ നമുക്ക് ബിൽ നൽകപ്പെടുന്നത് ആ ഡേറ്റാണ് ഇവിടെ കാണുക അതിന് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ഡ്യൂ ഡേറ്റ് അതായത് പിഴ കൂടാതെ നമുക്ക് 
വിളർക്കാൻ കഴിയുന്ന തീയതി ഇത് ബിൽ നൽകിയ ശേഷം പത്ത് ദിവസമായിരിക്കും ഈ കാലാവധി പിന്നെ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്നത് ഡിസ്കണക്ഷൻ ഡേറ്റ് അഥവാ ഡി സി ഡേറ്റ് ഇത് ബിൽ നൽകിയതിന് ശേഷം ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും ഈ ഡ്യൂ ഡേറ്റിനും ഡിസ്കണക്ഷൻ ഡേറ്റിനും ഇടയിലാണ് നമ്മൾ ബില്ല് അടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഫൈൻ വരുന്നതാണ് ഈ ഫൈന് തൊട്ടടുത്ത ബില്ലായിരിക്കും കാണിക്കുക ഡിസ്കണക്ഷൻ ഡേറ്റിന് മുമ്പായി അവർ നമ്മെ വിളിച്ചറിയിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബില്ലടച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മെസ്സേജ് വരികയോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിസ്കണക്ഷൻ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് നിമിഷവും അവർക്ക് നമ്മുടെ വൈദ്യുതി വിച്ഛേദിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിന് തൊട്ട് കാണുന്ന താരിഫ് ഇവിടെ എൽ ടി സിക്സ് എഫ് അതായത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പർപ്പസിന് എടുത്ത കണക്ഷനാണിത് സാധാരണ ഒരു വീടിൻ്റെ കണക്ഷനാണെങ്കിൽ എൽ ടി വൺ എ എന്നായിരിക്കും കാണിച്ചിരിക്കുക പിന്നെ വ്യാവസായിക സ്ഥാപനങ്ങളാണെങ്കിൽ എൽ ടി ഫോർ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളാണെങ്കിൽ എൽ ടി സെവൻ ബി ഓർ അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ എ അതിനെ ആരാധനാലയമാണെങ്കിൽ എൽ ടി സിക്സ് എ എന്നിങ്ങനെയായിരിക്കും താരിഫ് അതിന് തൊട്ടുണ്ടായ പർപ്പസ് അതായത് സ്കൂളാണോ വീടാണോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലമോ പള്ളിയോ മറ്റോ എന്താണോ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കും അതിന് തൊട്ട് താഴെ ആയി കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ സെക്യൂർ ഡെപ്പോസിറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു മാസത്തെ ശരാശരി വൈദ്യുതി ബില്ലിൻ്റെ മൂന്നെട്ട് തുക നമ്മൾ സെക്യൂർ ഡെപ്പോസിറ്റായി കെട്ടിവെക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള സെക്യൂർ ഡെപ്പോസിറ്റാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓരോ വർഷവും ആ വർഷത്തെ മൊത്തം ഉപയോഗം കണക്കാക്കി ഈ തുക പുനഃക്രമീകരിക്കുന്നതാണ് അടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു പാർട്ടാണ് അതായത് മീറ്റർ സ്റ്റാറ്റസ് സ്റ്റാറ്റസ് ഓക്കെ എന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മീറ്ററിന് യാതൊരുവിധ കുഴപ്പങ്ങളും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്നാൽ എസ് എഫ് എന്നാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ മീറ്ററിന് കാര്യമായ തകരാറുണ്ട് ഓടാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോ വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഡി എൽ എന്ന മറ്റാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വീട് പൂട്ടിയോ മറ്റോ പോകുമ്പോൾ റീഡിങ് കിട്ടാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതി ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഡിസ്പ്ലേ തെളിയാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രകാരം ഡി എൽ എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മുമ്പത്തെ ബില്ലുകളുടെ ആവറേജ് കണക്കാക്കി ഒരു എമൗണ്ട് നമുക്ക് ബില്ലായി തരുന്നതാണ് ഈ സ്റ്റാറ്റസ് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ മീറ്റർ കേടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഉടൻ തന്നെ അത് നമ്മുടെ ബന്ധപ്പെട്ട സെക്ഷൻ ഓഫീസിൽ അറിയിച്ച് മീറ്റർ മാറ്റാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ അവരോട് ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് അടുത്തതായി കാണുന്നത് ലോഡ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ കൺസ്യൂമർ നമ്പറിൽ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ലോഡ് എത്രയാണെന്ന് കാണാം ഇവിടെ ഇത് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ വാട്ടാണ് നമ്മുടെ സിംഗിൾ ഫേസ് കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൽ അഞ്ച് കിലോ വാട്ടിന് താഴെ ലോഡാണ് അനുവദിക്കപ്പെട്ടുള്ളത് ത്രീ ഫേസ് ആണെങ്കിൽ അത് അഞ്ച് കിലോ വാട്ടിന് മുകളിൽ പോകുന്നതാണ് അടുത്തത് കണക്ട് ഡിമാൻഡ് ഇതിവിടെ കെ വി എയിൽ നമ്മുടെ ലോഡ് കാണിക്കുന്നതാണ് കറക്റ്റ് ഡിമാൻഡ് ശേഷം നമ്മുടെ ഫേസ് കാണിക്കുന്നതാണ് അത് വൺ ഓർ ത്രീ അത് സിംഗിൾ ഫേസ് ആണോ ത്രീ ഫേസ് ആണോ എന്ന് നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി കാണിക്കുന്ന പ്രീവിയസ് റീഡിംഗ് ഡേറ്റ് അതായത് മുമ്പ് എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ റീഡിംഗ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആ റീഡിംഗ് ഡേറ്റ് ഇവിടെ കാണിക്കും അടുത്തത് പ്രസൻറ്റ് റീഡിംഗ് ഡേറ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ബില്ല് കൊടുത്ത ഡേറ്റ് എന്നാണോ ആ ഡേറ്റാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് മന്ത്ലി ബില്ലാണെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തെ കാലയളവും ബൈ മന്ത്ലി ബില്ലാണെങ്കിൽ രണ്ട് മാസത്തെ കാലയളവും ഈ ഡേറ്റുകൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അടുത്തത് കാണിക്കുന്ന മീറ്റർ റീഡിംഗ് ഒ എം എഫ് ആണ് അതായത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ ഇത് ബില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ് 
അടുത്ത രണ്ട് വിവരങ്ങളും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് റീഡിങ് അതായത് ഇപ്പോൾ മീറ്ററിൽ കാണിക്കുന്ന റീഡിങ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ മുമ്പത്തെ റീഡിങ്ങും നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മുടെ കൺസംഷൻ എന്നതിൽ ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് തൊട്ടടുത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരാശരി ഉപയോഗമാണ് അപ്പോൾ ഈ കറണ്ട് റീഡിങ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുമ്പുള്ള മൂന്ന് ബില്ലിൻ്റെ ആവറേജ് ഇട്ട് അത് കൺസംഷൻ ഈക്വലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ബില്ല് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് ബില്ലിലോ മറ്റോ കൂടുതൽ കണ്ടാൽ നമ്മൾ ഈ കറണ്ട് റീഡിങ് ശരിയാണെന്ന് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ് ഇതിലെന്തെങ്കിലും അപാതകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബില്ല് റിവൈസ് ചെയ്തുതരാൻ ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് അടുത്തായി കാണുന്നത് നമ്മുടെ ബില്ലിൻ്റെ വിവിധ തരങ്ങളാണ് അതായത് ഫിക്സഡ് ചാർജ് എത്രയെന്ന് നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇവിടെ സിക്സ് എഫ് കണക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ലോഡിനനുസരിച്ചുള്ള വലിയൊരു ഫിക്സഡ് ചാർജ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ശേഷം നമ്മുടെ മീറ്റർ റെൻറ്റ് കൂടാതെ എനർജി ചാർജസ് അതാണ് നമ്മുടെ ഉപയോഗിച്ച വൈദ്യുതിയുടെ തുക പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയും ഇവിടെ കാണിച്ചതാണ് പിന്നെ തൊട്ടതായി കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബില്ല് എമൗണ്ട് കൂടാതെ നമ്മൾ മുമ്പത്തെ ബില്ലടക്കാൻ വൈകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സർചാർജും ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഇതിന് തൊട്ടടുത്ത് അഡ്വാൻസ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മുമ്പ് ബില്ലടക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചില്ലറകൾ കൂട്ടിയടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അത് കാണിക്കുന്നതാണ് ശേഷം ഇവിടെ പേബിൾ എന്ന് കാണിക്കുന്ന എമൗണ്ടാണ് നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ടത് സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് റീഫണ്ട് ചെയ്യുകയും മറ്റും ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ തുകകൾ നമുക്ക് അഡ്വാൻസായി കാണിച്ചാൽ ഇവിടെ അഡ്വാൻസ് എന്ന് കാണിക്കും ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ബില്ലടയ്ക്കേണ്ടതില്ല എപ്പോഴാണോ പേയബിൾ എന്ന് ബില്ലിൽ വരുന്നത് ആ സമയത്ത് മാത്രം നമ്മൾ അടച്ചാൽ മതി ശേഷം നമ്മുടെ മീറ്റർ റീഡിങ് എടുത്ത ആളുടെ പേരും അയാളുടെ ഡെസിഗ്നേഷൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും താഴെയായി നമുക്ക് എന്നാണോ ബില്ല് തരുന്നത് ആ ഡേറ്റും സമയവും ഇവിടെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്രദമാണ് തോന്നുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടാതെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ